estamos nuevamente en el Distrito de Independencia y continúa la intervención a, una de la, a la vivienda de la tesorera del gobierno regional de Ancos, como pueden observar. Aquí está la policía, la de Pinkri Guarás, ¿no? Y junto con la policía anticorrupción. Todavía no se culmina esta investigación que ha empezado más o menos a las 8 y 30 de la mañana. ¿No? Ya son la 1 de la tarde y la policía continúa. Ahí en esta inmensa pasota que se puede ver, que es de la tesorera nos indica, ¿no? Ahí intervino esta camioneta donde se estaba trasladando víveres. No se estaba trasladando víveres, la policía todavía continúa ahí. La fiscalía se tiene entendido que está al interior. Cabe precisar que esta intervención se... Ahí está inclusive la directora Fátima. De turismo, ¿no? Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que realmente está suscitándose en este local? Está la fiscalía, la policía anticorrupción. Vamos a presentar ahí. Parece que ya están culminando la intervención. Y aquí están las cargas. ¿no? Estas son las bolsas de alimentos que se han encontrado. ¿no? Cajas de leche. Y hay bolsas de menestra. Vamos a empezar acá. Están, están descargando ya. Están haciendo la descarga. Ya vamos todos, vamos todos. Vamos todos, vamos para aquí. Están descargando cajas de leche, Gloria. Se ha encontrado. Todo esto se está descargando. Alimentos. Todos los integrantes de la policía se están metiendo ahí. Ya parece que han terminado la intervención porque están firmando algunas actas. Esto es todo, esto es el producto que se ha encontrado al interior de esta camioneta. Señorita Fátima, eh, ¿qué decir? Porque ya se está retirando todo el producto que se ha encontrado. ¿Cuál es la justificación que van a dar ustedes? No, ya lo hemos explicado desde la mañana, por eso estamos aquí. Eh, nosotros como funcionarios emitimos un documento ya el día lunes para que nos presten el camión al cobre, porque nosotros como funcionarios hemos aportado para poder sacar estos alimentos, inclusive ahora... Según usted, acá no hay nada ilícito. No, yo creo que había un malentendido que de todas maneras se tiene que regularizar, se tiene que explicar y por eso estamos aquí nosotros. ¿Vamos a estar, dejar ustedes en libertad que la Fiscalía haga las investigaciones del caso? Por supuesto caso? que sí, que investigue hasta el final porque en realidad estos alimentos son de personas que nos han estado esperando en varias comunidades en el Calle Muy bien, pero ¿cómo explicar el haber encontrado boletas limpias al chofer? Boletas, eso se tendría como que ver temas personales más que todo al chofer. Porque el chofer solamente lo que tenía que hacer es hacer el traslado, nada más. ¿A dónde iba a ir destinado esto? Nosotros productos? estábamos yendo el día de hoy ya a la comunidad de Vico. Ya nos estaban esperando a las 10 de la mañana y bueno, como ven, ya son las 12 del día. Muy bien, muchas gracias. O sea, para usted no hay nadie legal acá. No, acá son aportes nuestros. Son aportes nuestros que nosotros hemos hecho para ayudar a mucha gente. Cuando usted dice aportos, ap este, aportes de nuestros, ¿de quién de se refiere? Sueldos, de nuestros sueldos. O sea, todos los funcionarios. Todos los funcionarios. Si tenemos un padrón de todas las personas que han aportado, que son funcionarios del gobierno regional, uh -huh. y que se ha pedido a través de ese documento que nos preste el gobierno regional de manera formal. Correcto, pero ¿qué hacía entonces la, en la casa de esto? Esto es en la casa de la tesorera. No, no, está bien, pero en la casa de la tesorera de la, del gobierno. Ella no es asesorada, no tiene ningún vínculo laboral en el gobierno regional y me gustaría que lo investigue. ¿Cómo se llama la señora entonces? La, propietaria la señora de la casa? es la señora Edith Figueroa, quien es la responsable de la ONG Educando para la Vida, que está, ha estado trabajando el año ¿Cómo pasado. ¿Cómo se llama la ONG? Educando para la Vida. El año pasado hemos hecho varias actividades. Muy bien. Varias o sea, ella no es tesorera, no es nada. Ella no es nada, ella no tiene ningún vínculo laboral con el gobierno regional. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, las palabras de la directora de turismo, vamos a esperar entonces que lo que va a ocurrir mientras están retirando todos los productos. Pero la pregunta es muy sencilla. Si ella dice la verdad, ¿por qué la policía está retirando todos estos productos? Algo muy curioso, sinceramente. ¿Quiénes son los que Gracias.